karibu tena kwenye awamu yetu ya tatu kwenye kipindi cha leo tunazungumzia uh, jinsi sisi tulivyo hai ndani ya Kristo Yesu jinsi sisi tulivyo hai ndani ya Kristo Yesu na nimekuambia kwa ukijua wewe uko hai ndani ya Kristo Yesu hakuna mtu atakubeba fala malenge <laughs> inaitwa nini hakuna mtu atakubeba kama mandazi mandazi mtu ataweza kukuambia e, jambo lolote ambalo linatokea kwa akili yake hata kwa anaweza akakuambia hilo kwa sababu gani unajijua you know yourself you know whom you have believed lakini watu wengi hawajui nani wanaamini wengi wengi hawajui and this is the reason why Uh, all the time watu wanadanganywa mtu anadanganywa anauziwa hii anauziwa ile analetewa vitu mtu anamwambia mimi ukiniamini mimi ndio Kristo bila mimi uwezi fika mbinguni bila mimi uwezi pokea hili wala lile yani and you find watu wanapotea they don't know the truth Yesu alisema mtajua kweli na hiyo kweli itawaweka huru hiyo kweli haitawafunga tena akili zenu. Hamuokolei kwa sababu mmepata kitu. Au mmepewa kitu, au umeshika kitu, au umefanya jambo. Unaokolewa kwa sababu wewe mwenyewe umejua jambo fulani. Ni ukweli ambao unakuweka huru ndugu zangu. Ukweli ndio unaokuweka huru. Yesu alisema mimi ndio njia kweli na uzima. Na bila mimi hamwezi fika kwa babangu. Na <laughs> Tunaona vizuri sana maandiko yanatuambia kwamba uh, hata wakati wa Musa tunaona kuna wakati watu walikuwa na complain sana wananungunika e, oh Mungu tunataka utupe hii tumechoka na hii safari ya kutoka Misri hadi kwenda uh, ile e, nje ya hadi tukiwa huku jangwani hatukuli vile tunavyotaka watu walinungunika sana na Mungu akakasirika na yeye akajiondoa uwepo wake kidogo tu <laughs> unajua Mungu haleti shida God does not tempt anyone lakini ye anaondoka tu kidogo na wewe kwa zile temptation zako za muki mwili eh, unajipata umeingia kwa shimo sasa watu manyoka wacha zije ziwatafune nyoka zikakuja zikawatafuna kweli zikawauma kule jangwani sasa ndio anageukia Musa kumwambia e eh, Musa Musa tafadhali zungumza na Mungu haweze kutuondolea hawa nyoka wanatutafuna watatumaliza <laughs> Musa kaenda kaomba Mungu Mungu akamwambia nenda tengeneza nyoka wa shaba na wewe nyoka mweke mahali pa juu na uambie yoyote ambaye atakatazama hiyo nyoka basi atapata uponyaji yani ni kama kwamba Mungu alikuwa anataka kuwaambia nataka muangalie dhambi yenu ile ndio leo leta dhambi ile ndio dhambi yenu ambayo mlikuwa nayo kelele nyinyi eh? muangalie pale muone ku... ni nini imekuwa ikiwasumbua muione mnaiona sasa haya ukiona dhambi yako basi unajua ni nani amekuja kuiondoa ile dhambi yani ni kana kwamba Mungu alikuwa anawapea premonition anawapatia picha ya vile yeye atakuwa kwa msalaba akiondoa ile ile dhambi ambayo imekuwa ikiwakula shida yenu ni dhambi dhambi ndio mko nao nyingi na kama wewe uwezi angalia ukoona dhambi yako ukaona yenyewe Yesu Kristo nimekutenda dhambi hii ndio dhambi yangu mimi napenda kudanganya sana Mungu ona dhambi yangu ndio hii na naomba Mungu nisamehe hii dhambi yangu Mungu najua shida zangu ndizo hizi na hizi na hizi sina uaminifu Mungu nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi yani bila wewe kukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi utakombolewa vipi kama we haujui umepotea utaweza kukombolewa vipi ndivyo Mungu akasema mhm enda uwekee nyoka wa shaba pale mbele waangalie waone kwa nini wanaliwa unaliwa kwa sababu uliweka imani yako kwa vitu vya huli mwengu eh? <laughs> na ndivyo akasema mtu yote ataangalia ile dhambi yake aweze kumeditate aone ehe yenye yule nyoka amenitafuna kwa sababu gani sababu mimi si mchi Mungu basi utakuwa umekubaliana na Kristo kuwa ni yeye peke yake anaweza kukukomboa na vile vile ambavyo tuliona huyu nyoka aliwekwa kwenye msalaba pale ili yote atakayeangalia huyo nyoka aweze kupona eh, basi vile vile Yesu Kristo angewekwa kwenye msalaba lakini sasa hakuwa nawekwa kama 
kuonyeshwa kama ile dhambi bali ni kuonyeshwa mwana wa Mungu amegeuzwa kuwa dhambi kwa sababu yako yule ni mwana wa Mungu ambaye yako pale amegeuzwa kuwa dhambi amepokea zile dhambi zangu zote ambazo nimetenda na sasa mimi ni mtazame tu nimwambie Kristo wewe umenikomboa kwa ukarimu wako mimi singeweza kukombolewa vingine ila ni wewe tu kwa neema na rehema yako umeweza kunikomboa na watu nafikiri Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili akandamize sisi atuhukumu sisi hapana maandiko anatuambia na ningependa twende pale kitabu cha Yohana Yohana 3:14 nataka uone uone picha uweze kuelewa uh, Yohana 3:14 uh, pale tunaona e, inasema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye umeona picha kwa maana jinsi hii jinsi gani jinsi ile yule nyoka aliinuliwa Okay? Alinuliwa ili mtu yote aweze kupona. Mungu pia naye alimuinua mwanae. Kwa sababu alifanya hii na upendo. Mungu baba alifanya nini? Hebu tuone. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, hauhitaji kupotea. Hauhitaji kupotea. Una, unaweza kuwa na uzima wa milele ukimwamini Kristo Yesu unaweza kuwa na uzima wa milele hii leo unaweza kuwa mwana wa Mungu hii leo unaweza toka kwa kifo na uweze kufika kwa uzima maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili hahukumu ulimwengu ata bali ulimwengu uokolewe katika yeye yani Yesu hakuja hapa kwa minajili ya kutukemea, kutuhukumu, hapana. Hiyo haikuwa kazi ya Yesu kuja hapa. Sisi tayari tulikuwa tushahukumiwa na sheria. Musa tayari alikuwa ashatuhukumu. Sheria za Musa zilikuwa zishatuonyesha wewe ni mwizi, mwi, 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 wewe ni muwaji, wewe ni nini na nini umetenda mengi mabaya. Na tayari kama tunajua tumetenda hao mengi mabaya, basi tunajua tunafaa kwenda jahanamu. Lakini Mungu alimtuma mwanae ulimwenguni hakuje sisi tuweze kupata ukombozi katika yeye. Hakuna any other way that ungepata ukombozi ila katika yeye. Na it is very simple. Maandiko yanasema mstari wa nane, amwaminie yeye haukumiwi. This is very good. Kama utamwamini basi hautahukumiwa. Na asiyeamini amekwisha hukumiwa. Umesikia hiyo? Kama u... Utaamini hautahukumiwa lakini ukikataa kuamini ujue tayari hukumu yako ishatiwa kidole kitambo kwa sababu haukuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana gani kwa maana matendo yao yalikuwa maovu wewe je unapenda giza kuliko nuru matendo yako ni mabaya njoo kwa Mungu aweze kukusamehe aweze kukusaidia uweze kuwa kiumbe kipya ya kale aweze kupita na mapya aweze kuja ndugu yangu aina haja uende jahanamu siku zako ziishe hapa ulimwenguni ufe na uelekee jahanamu ilhali kulikuwa na ukombozi ambao ulikuwa ni wabure ambao haukuitishwa hata ndururu moja Haukuambiwa lipa hii wala lipa ile sababu wale wanakuambia ulipe ndio ukombolewe hao ni waongo na ni matapeli Maandiko yanasema bure tulipewa bure tupeane hakuna madhabahu unahitaji kuinua wala kushukisha wala kufuta hii wala kuongeza hili hakuna maji unahitaji kununua wala mafuta wala vitambaa hivyo vitu vyote ni biashara za watu hizo ndizo zilifanya Yesu akaingia kwenye sinagogi akacharaza watu kwa sababu waligeuza nyumba ya Mungu kuwa ni sehemu ya kufanyia biashara. Unasikia hiyo? Waligeuza sehemu ya Mungu ikawa ni biashara tu. Na ndio Mungu anasema, njooni kwangu mlivyo. Jinsi mlivyo. Usi usikuje ukisema Mungu nitakuja nikipata 500. Hapana. 
Mungu anasema njoo na ufukara wako na mimi nitaweza kukusaidia. Njoo na shida zako zote, njoo na ukaba wako wote, njoo na ufisadi wako wote. Nitakuondoa hiyo mizigo mizito. Ni kazi yangu mimi Mungu kukuondoa hiyo mizigo yote mizito ulionayo. Sio kazi yako wewe kuweza kujiondoa hiyo mizigo. Sio wewe mwenyewe unahitaji kujifanya haya mambo. Hapana, Mungu anasema yeye anaweza kakukomboa. Okay? Lakini kumbuka kitu kimoja. Mstari wa 20 unasema maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Ukitenda mabaya kwa kweli utachukia nuru. Wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Huyo ni ule mtu mtapeli, yule mtu mwizi ambaye amekataa hataki kuonekana, hataki kumkubali Yesu amwambie, "Enye Yesu nimetenda mengi mabaya na leo nimekuja kwenye nuru ili uweze kunifanya peupe, unisafishe na uniokoe, bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu." Ndugu yangu dada yangu, you know very well kuwa kukombolewa ni hiari ya mtu. Wewe mwenyewe ukikombolewa unakuwa kiumbe kipya. Ya kale yanakwisha na mapya yanakuja. Ukikombolewa hii leo unajua mimi sitapotea tena. I will never be the same again. Na kuokolewa like I always say unakombolewa kupitia kujua. It is salvation which saves you. Wewe ile wakati ulijua huu ni mamangu wakati ulipojua huu ni mamangu basi uliamini naye na ukamshikilia na hata leo hata kujaribu kukucharaza naomba mamangu we ni mamangu na siwezi nikakwacha na uwezi ukaniacha sisi ni kitu kimoja sasa itakuwa vipi hawezi muamini Mungu akikwambia mimi ni baba yako na kuna evidence kila kitu ametuwekea chini ametuonyesha enyewe mimi niliwafilia so What you need to do ni ufanye kama wale watu jangwani ambao ilibidi kwanza waangalie wakubaliane na situation yao ya dhambi. Waambie Mungu, enyewe Mungu mimi nimekutenda dhambi. Mimi ni mwenye dhambi, hiyo ni kweli kabisa nimekubali sababu sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Jambo la pili lazima usikie habari njema. Na habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndiyo habari njema. Ukijua ni jinsi gani Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu, basi wewe utakuwa kiumbe kipya. So, ukishae sikia hiyo habari njema, lazima uamini, uelewe kwanza, sorry, uelewe. Unasikia halafu unaelewa because out of the understanding ndio inaweza kuingia kwa moyo wako wezi kama haujaelewa kitu akizi fika kwa moyo wako na tunaamini kutokea kwa moyo sio kwa akili kwa hivyo lazima uelewe na kuelewa ni kujiuliza mbona Yesu ilibidi aje afe kwani mimi singejikomboa na hapo ndio unapata suluhu ama unapata e, ile 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 ansa yake unajua enyewe mimi singeza kujikomboa kwa sababu mimi ni mwenye dhambi tayari. Mimi nilitenda Mungu mengi mabaya. Na singeweza kujikomboa juu mimi tayari nilikuwa na shida zangu. Unaona picha? Na ukishajua hiyo kwa sababu damu yake Yesu ndio leo mwagika ikatukomboa sisi. Basi unaamini, unaamini ile damu ambayo ilimwagika kwa sababu ya dhambi zako. Unaamini. Ukisikia tu lakini ukatai kuamini basi ole wako utakombolewa vipi kama umekataa kuamini na utaamini vipi kama haujaelewa na utaelewa nini ambayo haujasikia na utasikia nini kama tayari haujui umepotea unaona vile yanafuatana maneno na baada ya kuamini basi unakiri kukiri ni kukubaliana tu na Mungu kumwambia Mungu wenyewe mimi nimekubaliana na wewe kuwa wewe ndio ulio kuja kunikomboa. Wewe ndio mwokozi wa maisha yangu. Wewe ndio ulio nifilia msalabani. Nimekubaliana nawe. Yale ambayo ulifanya ni ya kweli na maneno yako yana uzima. Na ukishakubaliana na Kristo kupitia njia ya kukiri, basi wewe unakuwa kiumbe kipya na ya kale yanakuwa yamekwisha na mapya yanakuwa yamekuja. Unaona picha hapo. Kwa hivyo ni vizuri sana sisi tuweze kujua hii. 
na kama umejua hiyo na umeelewa na umeiweka maanani basi ndugu yangu is very simple all you need to do ni confess na kama ungependa kukiri leo umwambie Mungu wenyewe Mungu nimesikia na nimekubali basi funga macho yako na rudia nyuma yangu sema Mungu baba naja mbele zako nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi nimesikia habari njema ya kuwa Yesu ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu nimekubaliana nawe kuwa ni wewe tu ambao ungenikomboa leo hii nifanye kiumbe kipya lifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima nifanye kiumbe kipya na unipe roho wako mtakatifu aishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma naomba hii nikiamini kwa jina la Yesu amen sasa ndraisi, ndugu yangu ushakombolewa kuna e, kitu kingine ambacho unahitaji kufanya ni kuelewa tu na kuamini na yakale yamekuisha na Yesu alisema kuwa atafuta dhambi zetu kutoka kwa kitabu cha ma, uh, mauti na liandike kwenye kitabu cha uzima na ataondoa dhambi zetu kabisa aziweke mbali mbali sana na atazisahau milele na milele hivyo kwamba basi wewe umekombolewa na wewe ni kiumbe kipya tafuta biblia nzuri ya king james bible uweze kuzidi kusoma kila siku sababu saa hizi uko na roho mtakatifu na roho mtakatifu ndio anayetufunza vyote vile vile tafuta washirika watu wazuri ambao wanapenda Mungu mweze kushirikiana pamoja kuweza kujua uh, maandiko vizuri kwa sababu ni vizuri tuweze kushiriki pamoja tuweze kusoma pamoja tuweze kuelewa maandiko pamoja sasa sisi ni mwili wa Kristo na vile vile nashukuru sana umenisikiza kwenye kipindi jina langu ni Keith Mwoki waweza nipata kwenye Facebook na TikTok na YouTube nenda pale tafuta jina Keith Mwoki tajia ni K E I T H M U O K I nenda pale tafuta jina langu hilo nenda utapata video nyingi sana ambazo zitaweza kukusaidia kujua ukweli zaidi na ukweli utakuweka huru Maandiko yanatuambia bure tulipewa bure tupeane nilikupatia bure haya maandiko na hizi video tafadhali nenda zifungue zione ni za bure haziuzwi na vile vile unaweza kuwa na swali hauweza kuwa na comment yoyote au chochote ambao ungependa kuniuliza tafadhali hii sio mambo na pesa mimi siuzi chochote cha Mungu bali ni kuweza kushirikiana na kuombeana sisi kwa sisi ambao sasa ni mwili wa Kristo kama una swali lolote au jumbe mfupi waweza nitumia kwenye nambari 0732 Sita nne moja moja nne sita nikirudia tena sufuri saba thelathina mbili sita nne moja moja nne sita na hadi wakati mwingine Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri